ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മിസ് ഇതേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയ്ക്കും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഈ രോഗം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം അല്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കണ്ണു മൂട്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മിസ്സിനെ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ആർ ബി സി അല്ലെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ആർ ബി സി അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്തായി ഇങ്ങനെ അരിവാൾ പോലെ വളഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് ഏതാണ് ഈ രോഗം എന്നാണ് നമ്മളോട് ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രം നോക്കുക എന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക അപ്പം നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ രോഗം തിരിച്ചറിയുക തിരിച്ചറിഞ്ഞോ എന്താണ് അരിവാൾ പോലെ വളഞ്ഞ അസുഖം അപ്പം സിക്കൽ ഷേപ്പായി മാറി ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ സെൽസ് സിക്കിൾ ഷേപ്പായി അരിവാൾ രൂപത്തിലായി അല്ലേ അപ്പം ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് അത് തന്നെയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഒന്നുകിൽ നമുക്കിതിനെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം മലയാളത്തിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിവാൾ രോഗം എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് വൈ ഡു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ചേഞ്ച് അരുണ രക്താണുക്കൾക്ക് രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ജനിതക രോഗമാണ് അല്ല ഇതൊരു ജനിതക രോഗം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ജീനിലെ തകരാറാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഓരോ ജീനുകളാണ് ഓരോ പ്രോട്ടീനുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ ജീൻസ് ആണ് ആവശ്യം വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ജീനിലെ തകരാറ് ജീൻ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ആ ഒരു സീക്വൻസിങ് പാറ്റേൺ മാറും അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണം മാറും ഇപ്പം നോക്കിക്കേ മക്കളെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ജീനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു സാധാരണ സിക്കൽ സെല്ല് അനീമിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറക്റ്റ് ജീൻ എന്തുണ്ടാക്കും കറക്റ്റ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതേ ക്രമീകരണത്തിന് നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡുകൾ വന്നാൽ നമ്മുടെ ആർ ബി സി എന്തായി വട്ടത്തിൽ അല്ലേ ഒരു ബൈ കോൺകീ ഷേപ്പ് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയത് ജീൻ തകരാറിലായപ്പോൾ ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ എന്ത് പറ്റി ആ ക്രമീകരണം മാറി ഇവിടെ വരേണ്ട അമിനോ ആസിഡ് ഇവിടെയായി അപ്പം എന്താ പറ്റിയത് ആ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ ഷേപ്പ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ജീനിലെ തകരാറ് കാരണം അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിന് വൈകല്യം ഉണ്ടായി കണ്ടോ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരേണ്ട അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്തായി ഇങ്ങനെയായി അപ്പം നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡിനാണ് തകരാറ് വന്നത് അല്ല അവരുടെ ക്രമീകരണം മാറിയത് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്നു ആർ ബി സി അരുണ രക്താണുക്കൾ അരിവാൾ പോലെ വളയുന്നു അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ദ ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ ജീൻ ജീനുകളിലെ വൈകല്യം എന്തിന് കാരണമാണ് കോസ് ദ ഡിഫോമിറ്റി ഇൻ ദ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണം മിസ് നേരത്തെ വരച്ചു അല്ലേ ഇങ്ങനെ 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 വരേണ്ട അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണം മാറി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വന്നു ഒരു വലിയൊരു സാധനം വന്നു ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ വരേണ്ട സാധനം ഇപ്പുറത്തായി ക്രമീകരണം മാറി അങ്ങനെ ക്രമീകരണത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇങ്ങനെയായി അപ്പം നമ്മുടെ അരുണ രക്താണുക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അരുണ രക്താണുക്കൾ ഇങ്ങനെ അരിവാൾ പോലെ വളഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ ദ ജീൻ കോസ് ഡിഫോമിറ്റി ഇൻ ദ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വൈകല്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് ജീനിലെ തകരാറ് കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഇങ്ങനെ അരിവാൾ പോലെ വളയാനുള്ള കാരണം കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
ഒന്ന് അതാണ് അരിവാൾ രൂപത്തിലുള്ള സിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആർ ബി സി കളക്ട് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കളക്ട് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് എന്തുണ്ടാവും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ആവും ഇപ്പോൾ രക്തത്തെ ഇതിൽ ഒഴുകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇതിലൂടെ സുഖമായിട്ട് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ആവും രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ആർ ബി സിക്ക് നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയപ്പോഴോ നമ്മുടെ സിക്കിൾ ഷേപ്പ് ആയപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സംവഹന ശേഷി കുറയും ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും എന്താണ് അതേ ഡിക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്സിജൻ സംവഹന ശേഷി കുറയുന്നു രണ്ടാമത് സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ് ആർ ബി സി കളക്ടഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഈ അരിവാൽ രൂപത്തിലുള്ള ആർ ബി സി അരുണ രക്താണുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടി രക്തത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു സിമ്പിളായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്സ് കിട്ടിയോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്സ് രോഗമേത് എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം രക്ത ഓക്സിജൻ സമ്മാനശേഷി കുറയും രക്തം ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ആവും ഇതില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരില്ല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം ആൻഡ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു